Hi students, welcome back to Krishnaveni Yoga and Education. Students, this is Krishnaveni, your social teacher. Students, if you are watching my channel, please subscribe to the channel. If you are watching the bell icon, please click on the notification bell icon. Students, if you are watching the video, please like and share your friends. Okay students, in this video, class 8th social studies chapter 1, resources. வனருள் லெசன் உன்சி free response questions சுச்சுத்தாம். மனக்கி paper, CBA paper, CBA exam paper, object to type questions, multiple choice questions தோ பாட்டு free response questions குட இத்தார் 5 marks கி வாட்டி ஒக்க details சுச்சுத்தாம். வாட்டி நிம்மனம் சுச்சுத்தாம். fill in the blanks first two, அண்டே free response questions लो fill in the blanks உன்டை short answers, very short answers, one mark கி உண்டுச்சு, two mark கி அலக்கு four mark questions குட உண்டுச்சு So, இப்படு மனும் கொண்ணி fill in the blanks கொண்ணி important questions சுச்சுத்தாம். A subsistence becomes a resource if it has. இதை நாக்கு ஒக்கு வச்து வனருக மாராலன்டே தனிக்கேம் உண்டாலி utility, பிரையோஜனம் தனிக்கு ஒக்கு பிரையோஜனம் உண்டேனே அதி வனருக மாருத்துந்தி. Dash and dash are two important factors which make a subsistence a resource. ஒக்கு வச்து நீ மனாதி ஒக்கு வனருக தயார்சியாலி wind mills generate dash ஏன் generate செய்துந்தி wind generate செய்துந்தி dash energy which is a resource because it will never end up இக்கட ஏதைத்தே உந்த wind energy அனைதி அது renewable energy அனுமட்டு சு அது எப்படிக்கு கோட end up வதுவன் செப்ப்பினடு the example of human resource is மனு human resource கே exampleுக்கு என் செப்ப்புண்டாம் people although renewable resources can be replenished We should be careful regarding their use. Renewable resource अने भी तिरिकी निम्प पड़ता है, तिरिकी पुनरोद्धर निम्प पड़ता है. अईन अप्पटिकी मनम वाटिनी ज्यागर्थगा यूस चेसको वाली. Coal and petroleum are examples of non-renable resources. Coal and petroleum देनिकी example अन्ट non-renable resources के example. So, इवी पुनरोद्धर निम्प पड़ता है. படனி திரிகி புனருத்திரிம்ப படனி வானருலு காபட்டு வாட்டில் மன்னும் சரா ஜாகத்துக்கு யூஸ் செய்ச்கோ வாலி Air is a ubiquitous resource since it is found everywhere இக்கட மனக்கி ubiquitous அண்டே ஏன்டி அண்டே அதி சர்வாந்தரியாம் அந்தடா வேப்பின்சு உந்தே நார்து So since it is found everywhere எக்கட சூசுனேன் மனக்கு And climate. It terrain altitude climate and India and Manaki Krasitoshna Sitia Gani, Yetun Batagan of Pradesmaki, Yetun Batagani, then your Bubagani Batikani. Akaduna localized Yoka resource and every physical factors will affect a Yaka local resource and every one day and Rutna, one day and Chipna. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called manamu resources jagratga vaadukuntu vaatini tirigi punaruddhinchabattaniki manu konchu samayam ivatanni em antaru ante resource conservation conservation ante parirakshana vanarulanu parirakshinchukovatam kaapadukovatam anartham dash is the application of latest knowledge and skill is doing or making things vastuvunu tayar cheyatamlo अधुनातनमैन नैपुन्यालु ज्ञानालनी उप्योगींचेटाने एमंटारु नै सांखेति कता आंटारु What is, इकड़ मनु कुछ नन्ना सुच्छ चोद्धों चेन्न चेन्न कुछ नसु Short answer कुछ नसु 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 Any natural or human wealth that can be used for satisfying human needs. Human needs in satisfy चेसे भी natural है ना human wealth ये देन असरे is called a resource. Mention the different types of resource. Different types of resource नी mention चेए ने अटना है. Natural resources, human made resources and human resources are the different types of resources. मन की three types है इच्छा रिकड बुक्क लो. Natural, human made, human. नेचरल अंटे मन की प्रकृति सिद्धंगा प्रकृति परंगा दुर्गे भी फ्रीगा दुर्गे भी ह्यूमन में डंटे मानव तैयार हुचे सेवी ह्यूमन अंटे मानव लुक ओके ना नेक्स्ट शेकर मन की कुन ग्लोजरी वर्ड्स ने वक्वेल अभी इम्पोर्टेंट है मुझे चोदा तो वन मार्क क्वेश्चन्स लो आस्ते मु what is the meaning of patent अन्ना डंकोडी it means the exclusive right over any idea or invention 
ఏదైనా మనం ఆ కొత్త ఆవిష్కరణ కానీ నూతన ఆవిష్కరణ అంటారు కదా ఏదైనా ఆవి కొత్తగా కనిపెట్టడం కానీ ఇలాంటి వాటి మీద పర్టికులర్గా మనకి దాని మీద ఒక హక్కు ఉండటాన్నే నూతన ఐడియా కానీ ఆవిష్కరణల మీద మనకి దాని మీద హక్కు ఉండటాన్ని పేటెంట్ అంటారు పర్టికులర్గా అది మన ఐడియా అయినప్పుడు దాని మీద హక్కు ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఎవరు వాడుకోవటానికి లేకుండా సో దాన్ని పేటెంట్ అంటారు టెక్నాలజీ ఇట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ ఇన్ డూయింగ్ ఆర్ మేకింగ్ థింగ్స్ ఇందాక మనం చూసినట్టే మేకింగ్ థింగ్స్ వస్తువును తయారు చేయటంలో స్కిల్ కానీ లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ ఉపయోగించటాన్నే ఉపయోగించి మనం తయారు చేయడానికి టెక్నాలజీ అంట సాంకేతికత స్టాక్ ఆఫ్ రీసోర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రీసోర్స్ అవైలబుల్ ఫర్ యూజ్ ఉపయోగించుకోవడానికి ఎన్ని వంద శాతం వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయి అని చెప్పేదే స్టాక్ ఆఫ్ రీసోర్స్ గివ్ ఏ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ మేడ్ రీసోర్స్ అండ్ న్యాచురల్ రీసోర్స్ కొన్ని మ్యాన్ మేడ్ రీసోర్స్కి కొన్ని న్యాచురల్ రీసోర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి అంటున్నాడు క్లోత్స్ యూటెన్సిల్స్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కోమ్స్ హనీ బుక్స్ ఇంక ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు పెన్ పెన్షిల్ సైకిల్ ఇలా మనం ప్రతి వాడే ప్రతి ఇది కూడా హ్యూమన్ మేడ్ రీసోర్సే ల్యాండ్ ఎయిర్ వాటర్ సన్ షైన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఇవన్నీ అండ్ మినరల్స్ ఆర్స్ మినరల్స్ ఆర్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఇవి ప్రకృతి సిద్ధంగా వచ్చినవి నెక్స్ట్ రీసోర్స్ హ్యావ్ వాల్యూ డిస్కస్ రీసోర్స్కి మరి విలువ ఉంది కదా డిస్కస్ చేయమన్నాడు అన్ ఆబ్జెక్టు ఆర్ సబ్జిస్టెన్స్ బికమ్స్ ఏ రీసోర్స్ ఏదైనా ఒక వస్తువు కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇంకా వస్తువు ఒక రీసోర్స్గా మారాలి అంటే వెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ వాల్యూ దానికి ఒక విలువ ఉండాలి ద యూస్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టు గివ్స్ ఇట్ ఏ వాల్యూ ఆ వస్తువుకు ఉన్న ఉపయోగ ఉపయోగపడే గుణమే దానికి విలువని ఇస్తుంది యాజ్ ఏ రీసోర్స్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఏ హ్యాస్ యూటిలిటీ ఆల్ రీసోర్సెస్ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూ ప్రతి వనరులకి కూడా కొంత వాల్యూ అనేది ఉంటుంది వాటి యొక్క ఉపయోగాన్ని బట్టి వాటి యొక్క విలువ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు when can people make the best use of nature ye vidhanga people nature ni use chesi nature ni baaga chaala chakkaga upayogistharu resource cheyatam lo chudam people can make the best use of nature to create more resources when they have when they have knowledge skill టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఉంటే మనకి జ్ఞానము నైపుణ్యము సాంకేతికత ఈ మూడు ఉంటే మనం మంచి మంచి రీసోర్స్ని తయారు చేయొచ్చు వాట్ కెన్ వీ డూ వాట్ కెన్ వీ డూ టు కన్జర్వ్ రిసోర్సెస్ రిసోర్స్ని మనం ఏ విధంగా భద్రపరచగలము టు కన్జర్వ్ నేచురల్ రిసో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్ టు ఎంజూర్ దట్ అవర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా పరిరక్షించుకుంటూ ఉండాలి వనరుల్ని ఎంజూర్ దట్ వీ డో నాట్ డిస్ట్రాయ్ అవర్ ఎకో సిస్టమ్ మన పర్యావరణాన్ని ఎకో సిస్టాన్ని మనం డిస్ట్రాయ్ నాశనం చేయకూడదు రీన్యూ రిసోర్సెస్ వేర్ ఎవర్ అండ్ వెన్ ఎవర్ పాజిబుల్ పాజిబుల్ అయినంత వరకు ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా మనం రిసోర్సెస్ని వేస్ట్ చేయకుండా పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అంటాడు సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి మనకి మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు వాటిని చూద్దాం ఒకసారి ఏమైనా ప్రశ్నగా అడిగే అవకాశం ఉంటుందేమో రెస్పెక్ట్ అండ్ కేర్ ఫర్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్ని జీవుల యొక్క జీవుల యొక్క జీవుల పట్ల మనం గౌరవము శ్రద్ధని కలిగి ఉండాలి ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ మానవుల యొక్క జీవన నాణ్యతను మెరు మెరుగుపరుచుకోవాలి కన్జర్వ్ ద ఎర్త్స్ విట్ వైటనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ అంటే భూమి యొక్క ఈ జీవశక్తిని వైవిధ్యాన్ని మనము కాపాడుకోవాలి మినిమైజ్ ద డిప్లేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే సహజ వనరుల యొక్క క్షీణత డిప్లేషన్ అంటే తగ్గిపోవటాన్ని మనం తగ్గించుకోవాలి చేంజ్ పర్సనల్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ప్రాక్టీ ప్రాక్టీసెస్ టూ వర్డ్స్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణం పట్ల మనకున్న వ్యక్తిగత వైఖరిని విధులను మనం మార్చుకోవాలి దాన్ని నాశనం చేయాలనుకోకుండా మంచిగా జాగ్రత్త చేయాలని చూసుకోవాలి ఎనేబుల్ కమ్యూనిటీస్ టు కేర్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ఎన్విరాన్మెంట్ సమాజాలు తమ సొంత పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవటానికి వీలు కల్పించుకోవటం ఇవన్నీ కూడా మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఇవే కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు అడగచ్చు ఏదో నా ఐడియా ప్రకారం ఇక్కడ వరకు ప్రిపేర్ చేశాను ఓకే స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ లెసన్ బిట్స్లో కలుద్దాము మీ అందరికీ కూడా ఇవన్నీ యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయి అనుకుంటే మీలాగే మీలా చదివే ఎయిత్ క్లాస్ చదివే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా వీడియోస్ షేర్ చేయండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్